Is it visible clearly? Yes, sir. Okay. So now the next topic is ERM, all type of risk. Right? So I have told you that uh, there are other broader category. So there are two types of risk. First is uh, natural risk and second is the assignable risk. Okay, natural risk are uncontrollable, like uh, pandemic, hai ye, aapka earthquake, hai, tsunami, hai, flood, hai, theek hai, cyclone, so you can see all these things. Uncontrollable, which you can't control. Nahi kar sakte. Theek hai, dusre type ka jo risk hai, wo kya hai? Assignable risk. So assignable risk is the risk that can be controlled. Okay, like if a worker is not working properly, the machinery is suddenly breaking down, or if you can see that the machinery is suddenly breaking down, or if you can see that the machinery is suddenly breaking down, or if you can see that the machinery is suddenly breaking down, or if you can see that the machinery is suddenly so these are the two broader categories, means controllable or assignable risk and non-controllable, uncontrollable and natural risk. ठीक है लेकिन इसके अलावा भी अगर हम different different functions में देखेंगे ना तो different different functions में भी बहुत सारे uh, types of risk हैं जो कि देखने को मिलते हैं जैसे first is the operational risk तो operational risk में देखिए दो type के risk हैं hazard hazard means जो एक तरीके से कह सकते हैं severe risk are there है ना जैसे hazardous material आप इस्तेमाल करते थे और उससे जो है वो environment के लिए harmful था है ना global warming के लिए responsible था जैसे लेड आप इस्तेमाल करते हैं या कुछ ऐसे मटेरियल इस्तेमाल करते हैं जहां पर ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन बहुत ज्यादा होता है ठीक है तो दीज आर द हैजार्डस ऑपरेशंस ओके एंड फिजिकल डैमेज या फिजिकल रिस्क आर देयर लाइक एक्सीडेंट्स आर देयर है ना लॉस थेफ्ट इन ट्रांजिट लॉस या कुछ एक्सीडेंट हो गया सडन ब्रेक डाउन हो गया तो ये सब क्या है फिजिकल रिस्क आर देयर ओके नेक्स्ट इज द स्ट्रेटजिक स्ट्रेटजिक मींस स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन-कौन से रिस्क हैं so first is the capital or resource allocation okay so capital or resource allocation mein kya hai ki punji ka sahi istemal allocate karna hai na budgeting karte hain aap proper hai na ki balance sheet apni maintain karte hain kitna aapka debit hai kitna credit hai kya wo match kar raha hai kahan par kami hai theek hai profit and loss account aap maintain karte hain resource allocate karte hain resource mein maine aapko bataya tha land labor capital and innovativeness है ना तो लैंड क्या है कि कहां पर आपको जमीन लेनी चाहिए किसी कितनी जमीन लेनी चाहिए ठीक है फिर लोकेशन क्या होनी चाहिए आपके ऑपरेशंस की फिर इसके बाद आप लेबर कितनी डिप्लॉय करेंगे कब किस ऑपरेशंस में कितनी लेबर लगाएंगे कितना लेबर एलोकेट करेंगे एंड इनोवेटिवनेस इनोवेटिवनेस क्या होता है ये नई डोमेन है आजकल क्या है लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन ही बड़ी हो पाती हैं जो लगातार आर एंड डी में इन्वेस्ट करती हैं ठीक है जैसे मिल्क के सेक्टर मैंने एग्जांपल दिया था ना अमूल एंड मदर डेयरी ठीक है तो यही दो ऑर्गेनाइजेशन है जो लगातार अपने आरएनडी विंग को एक्टिवेट किए हुए हैं और नई-नई तरीके के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको लॉन्च कर रही मिल्क से रिलेटेड ठीक है तो इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशन लगातार ग्रो कर रही है और बाकी की ऑर्गेनाइजेशन देख लीजिए आप देखिए इंडिया में 28 मिल्क कोऑपरेटिव हैं लेकिन उसमें से दो ही हैं जो कि कह सकते हैं कि मतलब अपने स्टेट की टेरिटरी से निकल के और उसके बाद वो जैसे मदर डेरी है तो वो इंडिया के बाहर भी 20 अलग कंट्रीज में ऑपरेट कर रही है और अमूल है वो 40 प्लस कंट्रीज में ऑपरेट कर रही है ठीक है तो गुजरात से निकल के और ये मदर डेरी है आपका ये पटपटगंज वाला प्लांट जो है दिल्ली वाला ये सबसे पुराना है इसके बाद इन्होंने चार और जगह ओपन किया ठीक है और उसके बाद आप देखिए तो इंडिया के बाहर भी ये सेल कर रहे हैं 50 लाख लीटर पर डे से ज्यादा की इनकी कैपेसिटी है और अमूल की तो कैपेसिटी की बात ही क्या करना 300 साढ़े 300 लाख लीटर पर डे की कैपेसिटी है ठीक है तो दैट इज जस्ट बिकॉज़ ऑफ प्रॉपर रिसोर्स एलोकेशन एंड प्रॉपर बजटिंग प्लानिंग आप देखिए अमूल और मदर डेरी किसानों से जितना भी कमाते हैं 80% किसानों को वापस कर देते हैं सिर्फ 20% में ये कंपनी चल रही है कोऑपरेटिव ठीक है दैट इज जस्ट बिकॉज़ ऑफ देयर एक्सीलेंट स्ट्रेटजी ओके नेक्स्ट इज द इंडस्ट्री और द कंप्यूटर्स इंडस्ट्री और कंप्यूटर्स ये भी आप देखिए तो स्ट्रेटजिक रिस्क है आप किस इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं और उस इंडस्ट्री में कंपटीशन कैसा है जैसे माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट ने आप देखिए तो मोनोपोली थी गूगल की इस समय मोनोपोली है ठीक है तो वो जिस इंडस्ट्री में है वहां पर कंपटीटर उसके अलोंग है ही नहीं ठीक है गूगल से बेहतर सर्च इंजन कोई नहीं दे सकता ठीक है क्योंकि उसने अपनी कोर कॉम्पिटेंसी डेवलप कर ली कंप्यूटर को रहने ही नहीं दिया मार्केट में लेकिन जहां पर कंप्यूटर हैं जैसे सेलफोन का टेली टेलीकम्युनिकेशन या मोबाइल का मार्केट ले लीजिए इसमें कोई भी एक लीडर हो ही नहीं पाता है चाहे कितना भी सक्सेस फैक्टर अप्लाई कर ले कुछ भी कर ले क्यों क्योंकि देयर आर मल्टीपल कंप्यूटर्स आर देयर ओके सो दिस इज द रिस्क रिगार्डिंग द स्ट्रेटजी ओके 
नेक्स्ट इज द टेक्नोलॉजिकल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कौन कौन से रिस्क ऑफ करते हैं तो देखिए डेटा बेसिस ठीक है डेटा बेसिस किस लिए रिस्क है कि अगर आपने डेटा बेस से प्रॉपर इंफॉर्मेशन निकाल ली ठीक है तो तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट है अदरवाइज वो डेटा बेस मेंटेन करना मैनेज करना कितना टीडीएस टास्क है तो दैट इज व्हाट आर टाइप ऑफ रिस्क सेफ्टी सिक्योरिटी ठीक है आपका कंपटीटर या जो आपके अपोजिट में है वो हमेशा ये कोशिश करेंगे कि आपके लूप होल्स आइडेंटिफाई किए जाए और आपके जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है उसको चुराया जाए ठीक है या आपको फाइनेंशियली लॉस देने की कोशिश की जाए तो दीज आर द सिक्योरिटी थ्रेट्स और ऑल्सो देयर है ना तो ये भी रिस्क के पॉइंट है अब ये सब पहले नहीं कंसीडर किए जाते तो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन दिस इज आल्सो अ टेक्नोलॉजिकल रिस्क ओके स्टेक होल्डर अब मैंने आपको बताया था एक इनसाइडर अटैक होता है ठीक है आईटी की फील्ड में इनसाइडर अटैक तो इनसाइडर अटैक क्या होता है कि मैन इन मिडल या डेनाइल ऑफ सर्विसेज उन्हीं की वजह से ऑकर करता है या स्निफिंग जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में ही काम कर रहे हैं तो स्टेक होल्डर्स वो कितने ट्रस्ट वर्दी है स्टेक होल्डर्स में आपका सप्लायर भी आता है डिस्ट्रीब्यूटर भी आता है रिटेलर भी आता है कस्टमर भी आता है और आपके अपने एम्प्लॉयज भी आते हैं जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हों ठीक है तो इनसे रिलेटेड रिस्क भी हो सकता है लीगल रिस्क कंप्लियंस ठीक है और रेगुलेटरी रेगुलेटरी मतलब आपको करना ही करना है गवर्नमेंट ने रूल्स या रेगुलेशन बना रखे हैं उन्हीं रेगुलेशन की बाउंड्री में आपको करना है जैसे इंडिया में ट्रेड करना ईज ऑफ डूइंग में इंडिया वन नंबर पे था और उसके बाद सीधा सिक्सटी नंबर पे मतलब अपने रेटिंग को इम्प्रूव करते हुए उन्होंने 67 नंबर पे पहुंचा और अभी भी कंटिन्यूसली रेटिंग उसकी इंप्रूव ही हो रही है तो क्या है जो रेगुलेटरी रेगुलेटरी जो मैकेनिज्म है ठीक है पहले बिजनेस ऑपरेट करने में कई तरीके के डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती थी उनको धीरे धीरे ऑप्टिमाइज किया जा रहा है पॉलिसीज को चेंज किया जा रहा है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को चेंज किया जा रहा है जिसकी वजह से हमारी रेटिंग लगातार बढ़ती जा रही है ठीक है कंप्लियंस कंप्लियंस में क्या होता है कि जैसे आपको इंटरनेशनली एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना है तो आपके पास कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होना चाहिए तभी आप एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर सकते हैं ठीक है तो कंप्लियंस है वो कंप्लियंस मतलब आपको इसका फॉलो करना ही करना है कोई एक सर्टेन स्टैंडर्ड को मेंटेन करना ही करना है जैसे इंडिया से जो मिल्क के प्रोडक्ट बाहर जाते हैं तो एफ के स्टैंडर्ड को अगर आपने नहीं फॉलो किया तो उसके बाद आप बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं बाहर से मंगा नहीं सकते ठीक है तो वो क्या है कॉम्प्लियंस है ठीक है तो बेसिकली लीगल ये इस तरीके का रिस्क ऑकर करता है नेक्स्ट इज फाइनेंशियल फाइनेंशियल में क्या है कैपिटल मार्केट कैपिटल मार्केट क्या होता है शेयर मार्केट बॉन्ड्स है ना या जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं इनसे रिलेटेड जो आजकल कहते हैं ना म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क तो दैट इज वॉट मीन्स एक तरीके से कैपिटल मार्केट से रिलेटेड रिस्क ठीक है नेक्स्ट इज द क्रेडिट रिस्क क्रेडिट रिस्क क्या होता है अभी जैसे आप देखिए ना टू थाउजेंड का जो रिसेशन आया था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यूएसए के और एक एक करके लगातार कोलेप्स करते चले गए ठीक है तो वो क्या था क्रेडिट रिस्क था कि उधारी जरूरत से ज्यादा दे दी आपने जो है देखा नहीं ठीक है लोगों की जो कह सकते हैं ना जो उधार लेने की क्षमता है उसको एक्सेस नहीं किया तो अब उसके बाद क्या हुआ क्रेडिट रिस्क ऑकर कर गया टैक्सेस से रिलेटेड रिस्क टैक्स पेयर टैक्स नहीं दे रहे हैं टाइम पर उनको किस तरीके से ट्रैक किया जाए ट्रेस किया जाए है ना जनरली पेमेंट का भी इश्यू रहता है ऑर्गेनाइजेशन में कि सप्लायर को पैसा नहीं दिया डिस्ट्रीब्यूटर का पैसा भी रोक के रखा है कस्टमर से मुझे नहीं मिला इसलिए ठीक है तो टाइमली पेमेंट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है तो ये सब भी टाइप्स ऑफ रिस्क में आते हैं नेक्स्ट इज द ह्यूमन कैपिटल ह्यूमन कैपिटल के साथ आप क्या देखते हैं रिटेंशन ठीक है लंबे से लंबे टाइम तक आपका ऑर्गेनाइजेशन में जो पर्सन है वो रिटेन रहना चाहिए क्यों रिटेन रहना चाहिए क्या रीजन होता है इसका देखिए आपके कॉलेज में भी रिटेंशन बहुत ज्यादा है ठीक है तो क्यों है पॉलिसी इसलिए क्यों बनाई जाती है कि रिटेन रहे लोग ठीक है रीजन ये होता है रिटेंशन का कि देखिए ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को समझ चुका है पर्सन है ना ऑर्गेनाइजेशन के विजन मिशन को समझ चुका है और उसी के हिसाब से काम कर रहा है ठीक है तो जनरली ऑर्गेनाइजेशन भी उन्हीं लोगों को प्रेफर करते हैं जो लंबे टाइम तक रिटेन रहे ठीक है ऑर्गेनाइजेशन में बने रहे अब आजकल गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब का कोई मीनिंग नहीं रह गया बल्कि रिटेंशन का मीनिंग रह गया कि कितने लंबे टाइम तक आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन को अपनी सर्विसेज दी है ठीक है तो वो रिटेंशन किस बेसिस पर होता है जितना ज्यादा एम्प्लॉय आपका सेटिस्फाई रहेगा जितना ज्यादा एम्पावर्ड रहेगा जितना ज्यादा उसको आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे जितना ज्यादा आप उसको नए नए असाइनमेंट्स प्रोवाइड करेंगे ठीक है उसकी जो जरूरतें हैं उनका ध्यान रखेंगे ठीक है तो दीज ऑल आर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ह्यूमन कैपिटल रिलेटेड जैसे रिटेंशन है कोई है बहुत ज्यादा एट्रीशन होता है अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो वो 
जो आप माई लॉफ्ट में जा करके और ई कॉन्सोर्टियम के थ्रू पेपर्स वगैरह सर्च कर पाते हैं ठीक है आ, आ, बाकी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं अभी तो ये तो एक ही ट्यूब ने अभी रिसेंटली प्रोवाइड किया है इससे पहले हमारे कॉलेज ने तो प्रोकेस्ट भी ले रखा था और भी डेटाबेस ले रखे थे बहुत सारे कॉलेज हैं जो कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं ठीक है तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय होता है वो बहुत लंबे टाइम तक टेक्निक की सोचता भी नहीं ठीक है उसे वहां पर फ्यूचर ग्रोथ या करियर ग्रोथ नहीं दिखती है ठीक है तो दैट इज अ टाइप ऑफ रिस्क कि मीन्स आप एम्प्लॉयज को रिटेन नहीं कर पा रहे हैं तो डेडिकेटेड एम्प्लॉय आपको कहाँ से मिलेंगे ठीक है नेक्स्ट इज द रिपोर्टेशनल रिपोर्टेशनल क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्टेशन से रिलेटेड है ना अब आप देखिए कोई भी आपने मार्केट में कुछ भी ऐसा काम किया है ना मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में के लिए उपो लिया किसी की वजह से और उसकी वजह से आपकी रेपुटेशन को आ, कह सकते हैं कि काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा ठीक है कुछ लोग निगेटिव ब्रांडिंग मतलब हो जाती है ना कभी कभी आप कुछ पॉजिटिव करने गए और निगेटिव हो गया ठीक है तो दैट इज द रेपुटेशनल रिस्क तो ये सारे रिस्क है टाइप्स ऑफ वेरियस रिस्क दैट यू नीड टू टारगेट वाइल्ड डीलिंग विद द रिस्क ठीक है तो आप नेचुरल और एसेनेबल की अलग अलग कैटेगरी बनाइए और कैटेगरी बनाने के बाद उसमें डिसाइड करिए कि इनका क्या क्या इम्पैक्ट मेरी ऑर्गेनाइजेशन में पड़ सकता है और किस तरीके से मैं इस इम्पैक्ट से ओवरकम कर सकता हूं तो दीज आर दैरियस टाइप्स ऑफ रिस्क दैट यू नीड टू टैकल वाइल डीलिंग विद द ई आर एम प्रोसेस है ना एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस ओके सो डू यू हैव एनी डाउट और क्वेरी यू मे आस्क डू यू हैव एनी क्वेरी ओके ठीक 